एक जरूरी घोषणा नाइन एफ टैन डट कमे परेशित गल्पगल सम्पूर्ण कल्पनिक नाइन एफ टैन डट कम को रकम वर्ण धर्म जति देश व राजनैतिक मतदर्श के बाद मानुष के आघात करार विपक्षे एवं पशुहत्या धूमपान मदक सेवन और अन्य समाजबिरोधी कार्यकलाप के समर्थन करें गल्पे ए रकम को घटनार उल्लेख थे सेगुली के केवल कल्पनिक गल्पकथार आकार करते एक अनुरोध रही वास्तव के संगे कोकम कलियों और अनाकांक्षित मिल पावा गर् दायभार लेखक व नाइन एफ टैन डट कमर नय भलोबासा और धन्यवाद वेलकम टू नाइन एफ टेन डट कम आजकल गल्प नारायण श्यमाले लेखा प्रबंचक यह गल्पर प्रथम पर्वटी सुनते हम डिस्क्रिपने अथवा प्रथम कमेंटे चले जो शुरू हो प्रबंचक द्वित पर्व नाम मध्य छविखाना बेची अच्छा विश्वास कर लाते ही का बेचे मिल्ट के छविखानाटालियन महिला साल जून मास विश्वुद्ध बहुदिन हल थेमे गिताल शासक फैसिस्ट बेनित मुसलिन मृत्यु मदम मवरोक स्वामी सन्तान भय नहीं मिलने मिगेर स्तम्भित हो जाए हाँ मदम मवरोक नाम गोपन कर तक तब मसियामी छविखाना लुकिए एने दिए तक से कथा तक स्वामी मिलने को ठिकाना थकत चेर छिड़े उठे दाड़ा मेगेरे बोले क्यों अहेतुक हैरानी करा के 
আপনারা তো জানেনই কিভাবে কোথা থেকে ওই অ্যাডাল্টারেস ছবিখানা আমার হাতে এসেছিল স্থান কাল পাত্র সবই তো জানেন না সব কিছু জানি না মভরকের নামটুকুই জানি তার পুরো পরিচয়টা জানি না আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারছি না সেই মেয়েটি ফ্যাসিস্ট স্পাই ছিল কিনা আমি আপনাকে নিশ্চিন্ত করছি অফিসার মাভরক স্পাই ছিল না কি করে জানলেন আপনি নিশ্চিত হ্যাঁ আমি নিশ্চিত কি করে জানলাম সে কথা অবশ্য বলতে পারব না বুঝেছি আপনার যুক্তি হচ্ছে মভরক স্পাই হতে পারে না যেহেতু সে ছিল আপনার গোপন প্রণয়নী জোহানা সজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে যেহেতু সে রাতের পর রাত আপনার প্রিমে বেরা প্রমোদ গুঞ্জে কাটিয়ে গেছে মিগেটে তার প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড সাদা চুলের গোছা দু হাতে খামচে ধরে বললে না 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 তা নয় অফিসার সব কথা আপনাকে খুলে বলতে পারব না ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড সত্যি কথা বলতে কি সব কথা আমি নিজেও জানি না আমার কাছেও অনেকখানি হ্যালি রয়ে গেছে কিন্তু কিন্তু এটুকু আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে মাভরক কোনো ফ্যাসিস্ট স্পাইনের নাম নয় কোন যুক্তিতে কেন তা এখনো আপনি বলেননি পুলিশ অফিসারের চোখে চোখ রেখে এবার বললে যেহেতু মাভরক নামটা অলিক ও নামে বাস্তবে কেউ কোনোদিন ছিল না ও নামটা নামটা আমার বানানো অথচ ডক্টর বুনকে উনত্রিশে আগস্ট উনিশশো সালে বলেছিলেন যে মাভরক একটি ইতালিয়ান সুন্দরী তার স্বামী মিলানে থাকে সে গোপনে সীমান্ত পার হয়ে ফ্রান্সে এসেছিল একখানা ভেরমেয়ার বিক্রি করতে কি বলেননি সাল তারিখ মনে নেই তবে তবে ওই কথা আমি একদিন ডক্টর বুনকে বলেছিলাম স্বীকার করছি এবং তাকে এ কথাও বলেছিলেন যে মাভরক আপনার গুপ্ত প্রণয়নী লোক হেয়ার অফিসার হ্যাঁ তাও স্বীকার করছি বলেছিলাম কিন্তু সেসব মিথ্যে কথা আদ্যন্ত মিথ্যে মাভরক স্পাই নয় ওই নামটা অলিক তবে কি নাম মেয়েটির কি আশ্চর্য সমস্ত ব্যাপারটাই অলিক ও ভাবে কোনো মেয়ে ক্রাইস্ট এটি মাউস আমাকে এনে দেয়নি বেশ তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নেওয়া গেল কোনো মেয়ে ছবিখানা আপনাকে এনে দেয়নি শুধু মাভরক নামটুকু নয় ইতালিয়ান মেয়েটি অলিক কিন্তু ছবিখানা তো অলিক নয় ভেরমিয়ারের সেই ষোলো লক্ষ গিল্ডোস নামের ক্রাইস্ট এট ইমাইউস ছবিখানা ডক্টর বুনু অলিক চরিত্র নয় আপনি তাকে ছবিখানা বিক্রয় করেছিলেন এটাও প্রতিষ্ঠিত সত্য আপনি মেনে নিচ্ছেন এবার তাহলে বলুন কোথায় পেয়েছিলেন সেই ছবিখানা মিগ্রে নিষ্ফলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে তদন্তকারী অফিসারের দিকে অফিসারটি এবার বলে উঠে সুতরাং নতুনভাবে জটিলতার সৃষ্টি করবেন না মাভরককে অলিক বলে আপনার খেয়ালি মনের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলে আপনাকে নতুন করে কৈফ দিতে হবে কোন ভূগর্ভস্থ গুপ্ত সংগ্রহশালা থেকে কেমন করে আপনি সেই ভেরমিয়ার খানা উদ্ধার করেছেন এবারে মেগেরে কোনো জবাব দিল না নত নেত্রী কি যেন সাপের মন্ত্র আওড়াতে থাকে বিড়বিড় করে অ্যান্টারোগেটিং অফিসার নড়ে চড়ে বসে এই লক্ষণটা ভয়াবহ ওই নিরবতার সাপের মন্ত্র আওড়ানো আজতি আসামিকে দিয়ে ক্রমাগত কথা বলাতে হয় সম্বুক বৃত্তি নিলেই সর্বনাশ তাই তাড়াতাড়ি অন্য দিক থেকে শুরু করে আবার মসি মেগে আমি বিশ্বাস করেছি এতদিন পরে সব কথা আপনার ঠিক মনে পড়ছে না তা তো হতেই পারে আপনি তো জাত ক্রিমিনাল নন সাদা সিধে ভালো মানুষ শিল্পী চিত্রকর ছবি আঁকেন ছবি কেনা বেচা করেন পুলিশের কাছে জবানবন্দি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনি আপনার দীর্ঘ জীবনে আচ্ছা বলুন তো দক্ষিণ ফ্রান্সের রোকেব্রুন শহরের সেই বাড়িটার কথা আপনার মনে আছে সেই প্রিমে ভেরা হ 
হঠাৎ খুশিয়াল হয়ে উঠল বন্ধু বললে থাকবে না যেন কনস্টেবলের আঁকা একখানা ছবি ঠিক সমুদ্রের ধারে নয় অসংখ্য সি গেল উঠত আকাশে তার দিবারাত্র সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ত বিস্তীর্ণ বালু তটে তাই নয় মেঘেরে দু চোখ বুঝে স্মৃতির ক্যানভাসে বাড়িখানা দেখতে থাকে রোকে ব্রুন শহরের সেই প্রেম ফেরা আপনি ওই বাড়িতে ছয় বছর একা ভাড়া ছিলেন তাই নয় উনিশশো বত্রিশ থেকে আটত্রিশ মনে পড়েছে সাল তারিখ মনে নেই তবে দীর্ঘদিন ওই বাড়িটায় আমি একা থাকতাম বছর পাঁচ ছয় হবে ওই বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরে একটা হোটেল ছিল মনে পড়ে তার নাম লা ম্যাগনিফিক হ্যাঁ রোমানেস্ক স্থাপত্যের সঙ্গে গথিক স্থাপত্যের একটা জব একই জুড়ি রোগব্রণে ওই একটাই তো হোটেল বাদ বাকি সব পেয়িং গেস্টের অবস্থা এবার আপনাকে জানাচ্ছি সেই হোটেল রেজিস্টারে আমরা দেখেছি মাভরোক নামে একটি মহিলা এসে উঠেছিল একা আর তার আদি নিবাস হিসেবে রেজিস্টারে লিখেছিল মিলন ইতালি এ আমি নিজে চোখে দেখেছি তা থেকে কি প্রমাণ হয় না যে মাভরোক নামটা অলিক নয় ওই নামে একটি রক্ত মাংসের জীব বাস্তবিক ছিল মেঘেরে অনেকক্ষণ কি ভাবল তারপর বললে না তাতেও সে কথা প্রমাণ হয় না এটাই প্রমাণ হয় কোনো একটি মেয়ে ওই ছদ্মনামে হোটেলে উঠেছিল সে কেন ছদ্মনাম নেবে আমি তা কেমন করে জানব হয়তো সে ইটালি থেকে কাউকে ব্ল্যাকমেলিং করতে এসেছিল মানলাম তার মানে আপনার অতীত জীবনে এমন কিছু ছিল যাতে একটি ভিনদেশি মেয়ে সে বাস্তবে মাভরোক হোক বা না হোক আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছিল তাহলে বলুন কি সেই অতীত জীবনের নেপথ্য ইতিহাসটা মেঘের রুখে ওঠে আপনার চার্জটা কি মশাই হ্যাঁ কোন ধারায় আপনি আমায় অভিযুক্ত করতে চান তাই আগে বলুন দেখি ওয়ারিংকে ছবি বেচা না আর কি আর কিছু আমি যদি এখন বলি ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জ মার্ডার খুন বাহ তা কে খুন হলো হ্যাঁ তার মৃতদেহটা কোথায় এবার যদি আমি বলি মৃতদেহটা আপনি খণ্ড খণ্ড করে ওই প্রেমে বেড়াতেই পুড়িয়ে ফেলেছেন যে খুন হলো তার নাম মাভরোক মেঘেরে জবাব দিতে পারে না জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে না জ্বলন্ত দৃষ্টি নয় এবার যেন পাগলের দৃষ্টি অথবা দিশে হারা নাবিকের ঝড়ের রাত্রে জাহাজটা যখন উথাল পাথাল করছে তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন যদি হঠাৎ আবিষ্কার করে বসে যে তার কম্পাসটাও খোঁয়া গেছে তখন তার দৃষ্টি যেরকম হয় সেরকমটা বলুন মসে মেঘেরে রীতিমতো সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে ফ্রেঞ্চ পুলিশকে একদিন আপনার বাড়িটা ওই প্রেমে বেড়াই খানা তল্লাশি করেনি হোটেল থেকে ওই মেয়েটি বেমক্কা নিরুদ্দেশ হবার পর আপনার প্রতিবেশীরা কি অভিযোগ করেনি যে প্রেমে বেড়ার চিমনি দিয়ে ক্রমাগত ধোঁয়া বার হতো দুর্গন্ধযুক্ত ধুম এমনকি মধ্যরাত্রেও যখন আপনি প্রত্যাশিতভাবে নিদ্রিত অনেক কষ্টে মেঘেরে বাক শক্তি ফিরে পায় বলে হ্যাঁ পুলিশ সার্চ করেছিল আমার ছবি ক্যানভাস জিনিসপত্র সব তছনছ করেছিল কিছু কিছু পায়নি পায়নি কিছু পায়নি কোন সূত্র পায়নি বাপরক নামে কেউ কোনোদিন ছিল না তার খুন হবার প্রশ্নই ওঠে না মাভরোক নামটা অলিক হতে পারে মেটা নাম হয়তো ছিল জিল 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 কে আমি 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 চিনি না আমি জানি না আমি জানি না আচ্ছা 
जिल के ना चिनले जैक मिगड़े के तो चेन वृद्ध अनेक कष्ट अश्रु सम्बरण कर अपनी कत प्रसंग क्यों तुल शेष बार जो देखी तक से नितान बालक संगे को निश्चय भलो भाव तबू से सतान हमार पुत्र आपनर की सतान नहीं आपनर एकम्र पुत्रटी जो फायरिंग स्कोडर सामने दाड़िए मृत्युबरण कर दुस्वर कथा कि आनी भूले जो चाहबें ना जिल मिगेरे हे विद्रोह जैक प्रणयी सम्भवत स्त्री तरह संगे अपना को बोलते चान ना नहीं जिल के चीनी ना को दिन देखी को पत्रालापो कर मुहूर्ते जानलम तर अस्तित्व कथा हमार पुत्र जो विवाह करा हमें मिचे कथा बोल अपना निश्चित भाव जिल आपनर संगे जो गेट आउट आई से गेट आउट तुम्हार को प्रश्न जवाब हमें देवना बिुदे तुम्हार चार्जा कि आगे तई बोल तरह सलिसिटर के सामने रेखे हमें तुम्हारे प्रश्न जवाब देव नाउ क्लियर आउट मसी मिगिर धर्य हरबें ना हमारो पुत्र सन्तान आर बस जैकर मत ही बुझते आपनर की रकम कष्ट हदि आप कष्ट दिए थी क्लियर आउट बस्टर्ड प्लीज मसिम गिगे क्लियर आउट बस्टर्ड तर मत बेजनमार संगे हमें कथा बोलब ना Get out! फिगारो सम्पादक बैठक कन्फारेंस शेष हल खाता पत्र फाइल गुछी नहीं सबा कक्ष त्यागर उपक्रम कर सम्पादक डर निकोलस ले लोरें बोलें पैकारे तुम एक अपेक्षा करो कथा तुम्हार संगे यूजिन पैकरे चोख तुले तक देख ल उठे दाड़ी से एक बस पड़े पैकर बस त्रिशेर कोठाय बुद्धिदीप्त चेहर फिगारो पत्रिकार एक विशिष्ट सांबा इतिपूर्वे इंटेलिजेंस विभागे प्रागुद्ध अमले सूतरा गोयंदा सुलभ सब कई गुणी तर पुलिस गोयंदा विभागे तर बहु अंतरंग बंधु फिगारोते बारतिनिक आलोड़नकारी रिपोर्टर्स दाखिल कराते शुद्ध पारि फ्रांस नए गोटा यूरोप चमके उठे युद्ध चल से आमस्टारडर्मे एखानकार आंचलिक संवाददाता नाची अधिकार कारे से गृहबंदी छ घर खाली हवार पर वृद्ध लेलोरें और दिखे एक झुके पड़े जिज्ञासा करल एबार बोलो तो बयकारे क्यों तुम्हें अपारेशन मेकेडे के बर्जन करते चाह बे म्लान हेसे बोल हेतुटा जानते चाहबें ना सर हमार सजेशन आनी आनी हम दूजे मध्य थे एक जन के दायित्व दिन है ना एगनिस्टे क्यों क्यों नये दूजन के 
যৌথভাবে সেটাই তো জানতে চাইছি আমি স্যার আপনাকে বেছে নিতে হবে বেছে নিন প্রশ্নটা হয় শিল্প সম্বন্ধীয় নয় রাজনৈতিক যদি প্রথমটা হয় তাহলে অ্যাগনেস যাবে আমস্টারডামে সে খুঁজে দেখুক রহস্যটা কি আর যদি মনে করেন রহস্য জাল ভেদ করতে রাজনৈতিক গোয়েন্দাগিরির প্রয়োজন তাহলে অ্যাগনেস যাবে না দায়িত্বটা আমি গ্রহণ করব বাট ওয়াই ওয়াই কেন নয় দুজনকে একসঙ্গে যৌথ দায়িত্ব নিয়ে আমি এখনো বুঝে উঠতে পারছি না রহস্যটা কি জাতীয় এটা তো বুঝছ প্রশ্ন হচ্ছে একটা মিগের যুদ্ধের কয়েক বছরে কপর্তকহীন থেকে কোটিপতি হয়েছে কি করে তা আমরা কিন্তু কেউ জানি না সম্ভবত সে একটি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি লিউভ মিউজিয়াম সেটাই খুঁজে বার করতে চাইছি আমরা রহস্যটা শিল্প সম্বন্ধীয় তো বটেই কিন্তু তিন চারটি রাষ্ট্রের নাম ইতিমধ্যেই যুক্ত হয়ে গেছে রহস্যটার সঙ্গে নেদারল্যান্ডস ফ্রান্স জার্মানি আর ইতলি ফলে তোমাকেও চাই এখন বলো দুজনে একত্রে কাজ করার অসুবিধাটা কোথায় বিশেষ তুমি আমস্টারডামের বাসিন্দা খালি বয়কারে টেবিলের উপর কাগজ চাপাটাকে নিয়ে অহেতুক নাড়াচাড়া করছিল এতক্ষণ হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল সত্যি কথাটা স্বীকার করতে সাংবাদিকের এথিক্স এ বাঁধছে স্যার সাংবাদিকের এথিক্স তোমার বিবেক কি ব্যাপার বসের কাছে সহকর্মীর বিরুদ্ধে কিছু বলাকে প্রাকৃত ভাষায় বলে চুগলি কাটা আই সি অ্যাগনেসের বিষয় আপনি অভিজ্ঞ সাংবাদিক আমাকে দিয়ে স্বীকৃতি নাই বা করালেন বৃদ্ধ একটি সিগারেট বার করে ধরালেন দেশলাই কাঠিটাকে সম্পূর্ণ জ্বলতে দিলেন তারপর সেটাকে অ্যাস্টের গর্ভে নিক্ষেপ করে বললেন পয়কারে যেদিন তোমাকে ব্যাপটাইজ করা হয় তার আগে আমি ফিগারের সম্পাদক হয়েছি এ দুনিয়া দেখতে এবং জানতে আমার কিছু বাকি নেই অনেক 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 বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির গোপন কথা আমার মগজের গ্রে সেলে থরে থরে সাজানো চার্চিল থেকে ট্রুম্যান হাওল্যান্ডের বৃদ্ধা রাজবাতা ডাওয়েজার কুইন উইলহেল মেনা থেকে তার যৌবনপতি কন্যা জুলিয়ানা পর্যন্ত সবাই স্তালিন পিতা দ্য গল কেউ বাদ যাবেন না তার সঙ্গে তোমার সহকর্মী ম্যাডাম অ্যাগনেস শ্যাম্পেন সম্বন্ধে কোন গোপন কথা যদি আমার গোচরে আসে তাতে বাইবেল অশুদ্ধ হবে না সম্পাদক হিসাবে সব কয়টি কর্মচারী সব রকম লুফল সম্বন্ধে আমার অবহিত থাকাই ভালো তাতে শুধু ফিগারও নয় তাদেরও মঙ্গল তুমি যা জানো তা খুলে বলো দেখিনি ভয় করে মনস্থির করে বলে অল রাইট স্যার অল রাইট সব কথাই খুলে বলবো আমি আপনি ঠিকই বলেছেন ফিগারোর সম্পাদকের পক্ষে প্রত্যেকটি কর্মীর প্রত্যেকটি লুফোল সম্বন্ধে অবহিত থাকা মঙ্গলের কিন্তু তার পূর্বে আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিন তো ডক্টর বার্নিনের কাছে শুনেছি কিছুদিন আগে অ্যাগনেস আপনাকে হান ভা মিগরের জীবনীটা সংক্ষেপে জানিয়েছিল তাই না হ্যাঁ বলেছিলে সে কথা কেন ও কি হান জ্যাক মিগরের কথা কিছু বলেছে একমাত্র পুত্র মিগরে দুবার বিয়ে করেন প্রথম স্ত্রীর নাম অ্যানা তার দুটি সন্তান হয় পুত্রটির নাম জ্যাক কন্যাটির নাম ইনেফ দ্বিতীয় স্ত্রী জোহানার কোনো সন্তানাদি হয়নি জোহানার সঙ্গে ওর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল উনিশশো সালে তার একক প্রদর্শনীতে জোহানা ওয়েলমাল ছিলেন 
একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ মঞ্চশিল্পী সুন্দরী ক্ল্যামারাস লাস্যময়ী কিন্তু তিনি ছিলেন বিবাহিতা তার স্বামী ডক্টর ক্যারল ডি বোয়ের একজন শিল্প সমালোচক মিগাওয়ের স্ত্রীর আমন্ত্রণ পেয়ে ডক্টর বোয়ের সস্ত্রিক প্রদর্শনী দেখতে আসেন তারপর থেকে জোহানা বস্তুত ছিল মিগরের গুপ্ত প্রণয়নী উনিশশো চব্বিশে অ্যানা দ্য ভুতকে ডিভোর্স করার পাঁচ বছর পরে মিগরে জোহানাকে বিবাহ করেন সেই সময় ওর প্রথমা স্ত্রী পুত্র কন্যা সব সমেত ইস্ট ইন্ডিজে চলে যায় এসব কথা মোটামুটি শুনেছে অ্যাগনেসের কাছে তারপর অ্যানা প্রথমে যায় সুমাত্রাতে পরে ডাচ সরকার পরিচালিত একটি স্কুলে চাকরি পেয়ে চলে আসে ব্যাটাভিয়া বর্তমানে যার নাম জাকার্তা অর্থাৎ জাভা দ্বীপে ইনেফকে ভর্তি করে দেয় একটা অবৈতনিক মিশনারি স্কুলে ছেলেটি ততদিনে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পেয়েছে মায়ের প্রচেষ্টায় জ্যাক চাকরি পায় ব্যাটাভিয়ার সেক্রেটারিয়েটে গোয়েন্দার চাকরি পুলিশ বিভাগে কিন্তু ছেলেটার মাথায় ছিল দুষ্টবুদ্ধি কি জানি কি করে সে ইন্দোনেশিয়ান ন্যাশনালিস্ট পার্টির খবরে পড়ে যায় আপনি জানেন আহমদ সুকর্ণ আর মোহাম্মদ হাত্তা উনিশশো সালে ওই রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ অ্যানা ইস্ট ইন্ডিজে পৌঁছানোর কয়েক বছর পরে ইতিমধ্যে ডাচ সরকার ওই রাজনৈতিক দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন দলের দুই কর্ণধার সুকর্ণ আর হাত্তা তখনও জেলে বন্দি কিন্তু পার্টি যথারীতি আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করে যাচ্ছিল ওই ছোকরা জ্যাক পঞ্চম বাহিনীর কাজে মাথা গলায় কিন্তু ডাচ কলোনিয়াল সরকারের ইন্টেলিজেন্স বিভাগ জ্যাক ছোকরাকে ধরে ফেলে জ্যাক মিগারের মৃত্যুদণ্ড হয় ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে সে ওর বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করে যায় ওর বোন ইনেফ মিশনারি স্কুল থেকে একটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায় আর অ্যানা পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বৃদ্ধ অ্যাস্ট্রেতি ছাইটা ছেড়ে ফিরে বলেন শুনলাম তা এর মধ্যে অ্যাগনেসের প্রসঙ্গ কোথায় হুম সেটা আবার বল জ্যাকের মৃত্যু হয়েছিল উনিশশো সালে তার বয়স তখন তেইশ চব্বিশ পাঁচ বছর ব্যাটাভিয়ার গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার পর এই পাঁচ বছরে সে সরকারি দপ্তর থেকে অনেক গোপন নথিপত্র সরিয়ে ফেলে কিছুর ফটোকপি বানায় বস্তুত সে একটি রীতিমতো ফাইল তৈরি করে ফেলে মারাত্মক ফাইল সেই ফাইলের কাগজপত্র নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে সক্ষম যে ডাচ শাসকেরা ইস্ট ইন্ডিজের নিগারগুলোর উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে আপনি তো জানেনই স্যার এসব কলোনিয়াল শাসনে পুলিশকে কিছুটা নির্দয় হতেই হয় না হলে নিগারগুলোকে তো আর তাঁবে রাখা যায় না কিন্তু দুনিয়ার ফ্রি স্পেস সেই সব মাস রেপিং বা জেনোসাইটকে বরদাস্ত করতে চায় না জ্যাকের ঠিক কি উদ্দেশ্য ছিল জানি না কিন্তু সে খুব নিখুঁতভাবে অকাট্য তথ্য সংগ্রহ করে গেছে সরকারি দলিল দস্তাবেজ থেকে ডাচ ইন্টেলিজেন্স ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বিমত এক দলের ধারণা যে কোনো কারণেই হোক জ্যাক ওই নিগারগুলো স্বাধীনতা সংগ্রামে মদত যোগাতে চেয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল ওই ফাইলটা নিয়ে সে জাপান অথবা আমেরিকায় পালিয়ে যাবে সেখান থেকে ওই সব দলিল দস্তাবেজ সমেত প্রবন্ধ লিখে সে ডাচ সরকারকে বেইজ্জত করবে বিশ্বকে জানিয়ে দেবে ডাচ শাসকেরা কি জাতের অত্যাচার চালাচ্ছে অপর দলের ধারণা জ্যাক বিদেশ থেকে ডাচ সরকারকে চাপ দিত প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সে ওই সব কাগজ ফেরত দিত কোন তথ্যটা সঠিক জানি না কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে জ্যাক ধরা পড়লেও সেই মারাত্মক ফাইলখানা তার হেফাজতে পাওয়া যায়নি লোকে বলে এই জন্যই নাকি অ্যানার উপর অকথ্য অত্যাচার হয় আর তাতেই ও মারা যায় আত্মহত্যার ব্যাপারটা সরকারি প্রচার আর ওই একই কারণে জ্যাকের বোন ইনেফ ব্যাটাভিয়া থেকে পালায় ইলপ টিলপ বাজে কথা আমার দৃঢ় বিশ্বাস জ্যাক আদু ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়ায়নি ওই ফাইলটা উদ্ধারের জন্য পুলিশ যে অত্যাচার চালায় তাতেই সে হঠাৎ বেমক্কা মারা যায় 
কিন্তু তুমি অ্যাগনেস প্রসঙ্গে এখনো আসনি পাইকারে জানি স্যার এবার বলবো আমার খবর জ্যাকের দলে যে চার পাঁচটা গুপ্ত সদস্য ছিল তার মধ্যে একজন ছিল তরুণী জ্যাকের চেয়ে তিন বছরের ছোট বাস্তবে সে ছিল জ্যাকের প্রণয়নী হয়তো বা স্ত্রী কারণ পুলিশের সূত্র অনুযায়ী ওরা দুজনে জাভা সুমাত্রায় বিভিন্ন হোটেলে স্বামী স্ত্রীর পরিচয় একই ঘরে রাত্রিবাস করেছে মেয়েটার পিতৃদত্র নাম যে কি সেটা জানা যায়নি গুপ্তচর দলে তার নাম ছিল জেল হয়তো জ্যাক অ্যান্ড জেল ছড়া থেকে ওই নামে সূত্রপাত মোট কথা ওটা ওর ছদ্মনাম আর জ্যাকের দলের প্রত্যেকটা সদস্যই একে একে ধরা পড়ে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যাবা সুমাত্রা দখল করার আগে শুধু জিলকে খুঁজে পাওয়া যায়নি আর পাওয়া যায়নি সেই মারাত্মক ফাইলটা বৃদ্ধ সাইধানিতে সিগারের দগ্ধাবশেষটা ফেলে দিয়ে বললেন বুঝলাম কিন্তু অ্যাগনেসি যে সেই জিল এমন অনুমান করার সপক্ষে তোমার কি যুক্তি মাদাম অ্যাগনেস শ্যাম্পেনের পূর্ব ইতিহাস আপনি কতটুকু জানেন স্যার অ্যাগনেসের বালডোকাল কেটেছে ডাচ ইস্ট ইন্ডিজে ব্যাটাভিয়ানা সুরাভিয়া ঠিক জানি না সেখানকার কলেজ থেকে সাংবাদিকতায় ডিগ্রি নেয় ডাচ পাসপোর্টে চলে আসে ফ্রান্সে পারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতাতেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পায় ওই সঙ্গে ফাইন আর্টস বিষয়ে একটি ডিপ্লোমা মডার্ন ডাচ পেইন্টার্সের উপর গবেষণা করবার জন্য একটা স্কলারশিপ পায় সেই সময় পারিতে ডক্টর শ্যাম্পেনের সঙ্গে পরিচয় হয় ও প্রণয় হয় ডক্টর শ্যাম্পেন মেডিকেল ম্যান কিছুদিন কোর্টশিপের পর দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় অ্যাগনেস অতপর ফ্রেঞ্চ সিটিজেনশিপ গ্রহণ করে বিবাহ সূত্রে দুজনে সুইজারল্যান্ডে হানিমুনে যায় ফিরে এসে অ্যাগনেস শুরু করে তার রিসার্চের কাজ আর স্বামী প্রাইভেট প্র্যাকটিস ওই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় অ্যাগনেস গবেষণা করতে পারে না সে ফিগারোতে একটি কর্মসংস্থান করে নেয় তেতাল্লিশ সালে পাড়ির রাস্তায় যুদ্ধে ডক্টর শ্যাম্পেন শহীদ হন অ্যাগনেস তার ফ্ল্যাটে এখন একাই থাকে মিসেস অ্যাগনেস শ্যাম্পেনের মেইডেন নামটা কি মানে তার পিতৃ পরিচয় হ্যাঁ সেটাও জানি ওর মা আর বাবার বিবাহ হয়নি বলতে পারো সেই হিসাবে সে লেওনার্দো দা ভেঞ্চির মতো বাস্টার্ড ওর বাবা ছিল কলোনিয়াল ডাচ মা একজন মুসলিম মহিলা ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের একটি অভিজাত পরিবারের মেয়ে তার ঠিক কি পদবি ছিল তা জানানি অ্যাগনেস ব্যাটাভিয়া থেকে চলে আসার আগেই ওর মায়ের মৃত্যু হয় বাবাকে সে তো কোনোদিনও চোখেই দেখেনি সে যাই হোক তুমি এখনো পর্যন্ত এমন কিছু বলতে পারোনি যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে জ্যাগ মেগেরের প্রণয়নী অথবা স্ত্রী জিল আর অ্যাগনেস একই ব্যক্তি এবার সেই কথাই বলছি পুলিশের হিসেব মতো জিল ছিল জ্যাকের চেয়ে বছর তিনেকে ছোট তার মানে অঙ্কের হিসেব মতো জিলের বর্তমান বয়স উনতিরিশ অ্যাগনেসেরও তাই সেটা অবশ্য কোনো প্রমাণ নয় বরং বলা যেতে পারে বয়সের পার্থক্য দেখিয়ে ওই সম্ভাবনাকে অপ্রমাণ করা যায় না দ্বিতীয় কথা পাসপোর্টের এন্ডোর্সমেন্ট মোতাবেক অ্যাগনেস ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ থেকে ফ্রান্সে এসে মার্সেলেস বন্দরে নামেন সতেরোই ডিসেম্বর উনিশশো লক্ষণীয় তারিখটা ছিল জিলের অন্তর্ধানের তিন মাস পরে যে সময়টা সচরাচর লাগে ওই জাহাজের সেটাও অবশ্য কোনো প্রমাণ নয় তৃতীয়ত অ্যাগনেস বাঁ হাতে লেখে পুলিশের তথ্য অনুসারে জিল ছিল লেফট হ্যান্ডার চতুর্থত ডাচ ইন্টেলিজেন্স সূত্রে জানা যায় জিলের ডান হাতে কবজির কাছে একটা বড় অপারেশনের দাগ আছে আশ্চর্যের কথা 
অ্যাগনেসের পাসপোর্টে পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন মার্ক হিসাবে ওই চিহ্নটাই উল্লেখিত পঞ্চমত অ্যাগনেস যে রোকে ব্রুনে হোটেল লা ম্যাগনিফিকে গিয়ে ছদ্মনামে কয়েক রাত্রি বাস করে আসে এটা প্রায় নিশ্চিত ওই হোটেলের ম্যানেজার তার ফটো দেখে শনাক্ত করেছে তুমি কেমন করে জানলে নেদারল্যান্ড ইন্টেলিজেন্স সূত্র থেকে তারা জিলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের ধারণা সেই মেয়েটির হেফাজতেই আছে ওই মারাত্মক ফাইলটা কিন্তু রোকেপ্রুন এর সঙ্গে জিলের সম্পর্ক কি একনেস আপনাকে প্রিমেভেরা প্রসঙ্গে কিছু বলেননি প্রিমেভেরা বত্রিচালি রাখার সে ছবিখানা তাই না না স্যার বতিচেলির প্রিমেভেরা নয় একটা বাড়ির নাম শুনুন তবে আমস্টারডাম পুলিশের তথ্যসূত্র থেকে যেটুকু খবর সংগ্রহ করেছিল এবার তা পেশ করে অর্থাৎ হান ভা মিগেরে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার পরে হানিমুনে বেরিয়ে মাঝপথে থেমে যায় মাঝপথ অর্থে দক্ষিণ ফ্রান্সের ওই রোকেব্রুন শহর ছোট্ট গণ্ডগ্রাম সমুদ্রের কিনারে একটা ট্যুরিস্ট স্পট কিন্তু স্নানের সুবিধা নেই তাই ট্যুরিস্টরা বেশি দিন থাকেন না আসে আর যায় সেখানেই এসে উঠেছিল মিগরে তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী জোহানাকে নিয়ে কিন্তু তারপর কিমাশ্চর্য মতো পরম ওই শহরেই একটা বাড়ি ভাড়া করে সে একা একা থাকতে শুরু করে নবপরিণীতা বধূ ফিরে যায় বাড়িতে এমনটা হয় না মানে হবার কথা নয় কিন্তু তাই ঘটেছিল দ্বিতীয়বার বিবাহ করার পরে কি জানি কেন হান ভা মিগারে দীর্ঘ পাঁচ ছ বছর স্বেচ্ছা মন্দির জীবন অতিবাহিত করেন ওই পাণ্ডব বর্জিত গ্রামের একটা ভূতুরে বাড়িতে হ্যাঁ ভূতের বাড়ি বলেই সেই প্রাসাদপম অট্টালিকারই ফাঁকা পড়েছিল কয়েক বছর ওখানে একটা জোড়া খুন হবার পর বাড়িটার নাম ফ্রিমে ভেরা এখানে যখন মিগরে থানা গেড়েছে তারপর থেকেই বিশ্ব ললিত কলায় পর পর খান কয়েক ভেরমিয়ার আবিষ্কৃত হয় আর ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকখানেই ছবি কোনো না কোনো সময় এসেছে হান ভা মিগারের সংগ্রহশালায় লি লোরেনের মনে পড়ে গেল ওর ভিতর পাঁচখানি বিশ্বমন্দিত তৈলচিত্রের আবিষ্কার স্বয়ন ফা মিগেরে হ্যাঁ প্রিমেভেরা ছেড়ে তিনি যখন পুনরায় আমস্টারডাম এসে বসবাস শুরু করলেন তখন তিনি কোটিপতি ইতিমধ্যে তিনি নাকি বার দুয়েক ন্যাশনাল লটারির প্রথম পুরস্কার লাভ করেছেন পয়কারের দীর্ঘ কাহিনী শেষ হলে ডক্টর লোরেন জানতে চাইলেন তুমি বলছো মিগেরে ওই প্রিমে ফেরাতে থাকতে থাকতে প্রথমে যে অরিজিনাল ভেরমিয়ার আবিষ্কার করেন সেটা সোয়া পাঁচ লক্ষ গিল্ডার্স এর বিক্রি হয়েছিল কে কিনেছিলেন ডক্টর ডেভিড বুন উনত্রিশে অগাস্ট উনিশশো সালে ডক্টর বুন আমস্টারডামের একটা প্রখ্যাত সলিসিটার্স ফার্মের সিনিয়র পার্টনার অত্যন্ত মানী ব্যক্তি অগাধ সম্পত্তির মালিক সে সময় একজন প্রভাবশালী পার্লামেন্টেরিয়ান তিনি মিছে কথা বলার লোক নন তিনি ওই সদ্য আবিষ্কৃত ভেরমিয়ার খানি সওয়া পাঁচ লক্ষ গিল্ডার্সে ক্রয় করেছিলেন ছবির নাম ক্রাইস্ট অ্যাট ইমাইউস ডক্টর ব্রেডিয়াসকে দিয়ে যাচাই করিয়ে অর্থাৎ ছবিটা সত্যি ভেরমিয়ারের আঁকা এটা প্রমাণিত হবার পরে মিগেরে ছবিখানি কি করে উদ্ধার করলো সে কথা ডক্টর বুনকে বলেছিলেন হ্যাঁ বলতে হবেই সে একটা আষাঢ়ে গল্প শুনিয়েছিল তাকে নাকি ছবিখানি এনে দেয় একটি ইতালিয়ান মহিলা তার নাম মাভরোক সোয়া পাঁচ লক্ষের ভিতর মিগেরে সেই মহিলাকে কত দিয়েছিল তার হিসেব নেই মাভরোককে দিয়ে মিগরে আদৌ কি কিছু করিয়েছিল বা কিছু দিয়েছিল কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই বরং নেদারল্যান্ডস ইন্টেলিজেন্স থেকে আরেকটা বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম আমি 
উনিশশো মানে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার মাস ছয়েক আগে রোকে ব্রুনের হোটেলে লা ম্যাগনিফিকে একটা মেয়ে একা এসে উঠেছিল বছর চব্বিশ এক বয়স রেজিস্ট্রারে সে নাম লেখায় মাভরুক লিখেছিল তার প্রাক্তন নিবাস মিলান ইতালি উদ্দেশ্য হিসাবে লিখেছিল দেশ ভ্রমণ মেয়েটি দিন তিনেক পরে হোটেল থেকে বেমক্কা নিখোঁজ হয়ে যায় স্থানীয় পুলিশ সন্দেহ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে মসিয়ে মিগেরে তখনও থাকতেন ওই প্রিমা ফেরায় একেবারে একা অত বড় বাড়িতে চাকর বাকর হেল্পিং হ্যান্ড কেউ কিচ্ছু কোথাও কিছু ছিল না নিজেই রাধা ভাড়া করতেন নিজেই বাসনপত্র ধুতেন বাড়ি থেকে বাড়ি হতেন না শুধু মাঝে মাঝে বাজার করতে বার হতেন দিবারাত্র একটা জোয়ান মানুষ শত বড় বাড়িতে কেমন করে দিন কাটায় এ নিয়ে পাড়াপড়শিদের দুরন্ত কৌতূহল পুলিশ যখন নির্দিষ্টা মাভরকের সন্ধান করছে তখন মিগারের এক প্রতিবেশী পুলিশ স্টেশনে এসে গোপনে জানিয়ে যায় প্রিমেভেরার চিমনি দিয়ে নাকি ক্রমাগত ধোয়া বার হয় তাতে অনেক সময় দুর্গন্ধ থাকে এমনকি মধ্যরাত্রেও যখন গৃহস্বামী প্রত্যাশিতভাবে নিদ্রাগত তখনও ধোঁয়া বের হওয়া বন্ধ হয় না পুলিশের সন্দেহ হয় ওই বিদেশি আর্টিস্ট ভদ্রলোক যে কোনো কারণেই হোক মেয়েটিকে খুন করেছে পুলিশ অবশ্য কোনো মোটিভ খুঁজে পায়নি হত্যা করার হেতুটা কারণ সন্দেহভেজন ব্যক্তি যে ওই মাভরক নামের মেয়েটির কাছ থেকে একটু অনবদ্য ভেরমিয়ার উদ্ধার করেছেন আর সেটা প্রায় পাঁচ লক্ষ গিল্ডার্সে বিক্রি করেছেন এ খবর পুলিশ পায়নি কারণ ডক্টর বুন তথ্যটি গোপন রেখেছিলেন মিগরের অনুরোধে কারণ মিগেরে ডক্টর বুনকে বলেছিল মাভরক ছবিটা ইতালি থেকে গোপনে নিয়ে এসছে তার নামটা জানাজানি হলে তার উপর ফ্যাসিস্ট ইতালি অত্যাচার করবে এদিকে ডক্টর বুন আবার জানতেন না যে ওই গণ্ডগ্রামে অর্থাৎ রোকে ব্রুনে পুলিশ মিগারেকে মার্ডার চার্জে অভিযুক্ত করতে চায় মাভরকের অন্তর্ধানের বিষয়েও তিনি আনস্টারডামে বসে কোনো খবর পাননি সে যাই হোক রীতিমতো সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে ফ্রেঞ্চ পুলিশ প্রিমে ভেরাতে খানা তল্লাশি করে আপত্তিজনক কিছুই পায়নি মোট কথা মিগরের বিরুদ্ধে এমন কোনো জোরালো প্রমাণই পাওয়া যায়নি আর ওদিকে মাভরককে তারপর আর কোথাও কেউ দেখেননি বৃদ্ধ লোরেন অনেকক্ষণ কোনো কথা বললেন না তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন পয়কারে তুমি বোধ হয় ঠিক কথাই বলছো এই তদন্ত যৌথভাবে হওয়ার নয় ঠিক আছে তোমাকে এ দায়িত্ব আমি দিচ্ছি না অ্যাগনেসের সঙ্গে আরেকবার কথা বলতে হবে আমায় তবে অ্যাগনেস যখন আমস্টারডামে যাবে তখন সব ব্যবস্থাপনা তোমাকেই করতে হবে অর্থাৎ তার নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা অফিস ছুটি হতে যখন আর মিনিট দশেক বাকি তখন অ্যাগনেস শ্যাম্পেনের টেবিলে টেলিফোনটা বেজে উঠল টেলিফোনটা তুলে নিতেই ও প্রান্ত থেকে সম্পাদক ডক্টর লৌরেন বললেন তুমি বাড়ি যাওয়ার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করেছো কথা আছে ফাইলপত্র গুছিয়ে অ্যাগনেস একবার টয়লেট গেল সম্পাদকের ঘর থেকে সে সোজা পথে নামবে তাই অভ্যাস মতো টয়লেটে গিয়ে চুলটা একটু ঠিক করল মুখে চোখে জল দিয়ে টিসু পেপারে মুছে নিল হালকা করে লিপস্টিক লাগালো তারপর সম্পাদকের চেম্বারে এসে দেখে তিনি ওর প্রতীক্ষাতেই অপেক্ষা করছেন বসো তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করার আছে অ্যাগনেস সামনের ভিজিটিং চেয়ারে আলতো করে বসল আগামীকালের ফিগারোর হেডলাইন নিউজটা দেখেছ না স্যার কেন ডক্টর লোডিন বললেন হান ভাব মিগারে আমস্টারডামে পুলিশ কমিশনারকে একটা চ্যালেঞ্জ থ্রো করেছে সে পুলিশের চোখের সামনে নতুন একখানা অরিজিনাল ভেরমিয়ার পয়দা করবে 
পুলিশ কমিশনার ডেভ ভেলডি সে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছেন আমস্টারডামে এখন শুরু হচ্ছে সেই দৈরথ্য সম অ্যাগনেস মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারল না বলে তার মানে তার মানে মেঘের দাবি করছে গত ছয় বছরে যে নয়খানা অরিজিনাল ভেরমিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রত্যেকটি তার নিজের হাতে আঁকা ইমিউনসের পান্তশালায় যিশু থেকে শুরু করে অ্যাডাল টরেস সব কটি নাকি পয়দা হয়েছে ওই হানভাব মিগেরের তুলি থেকে ভুল করেছে প্রত্যেকটি ছবি তার নিজের হাতে আঁকা ডিভিল ডিকের সে বলেছে পুলিশের চোখের সামনে সে আবার একখানা অরিজিনাল ভেরমিয়ার ইঁকে দেবে যা দেখে কোনো সান অফ বিচ এই আর্ট কনসে ধরতে পারবে না বলবে সেটাও ভেরমিয়ারের হাতের কাজ ডিভিল ডি সেই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছে মেগেরকে তার স্টুডিওতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এক মাস ধরে সেই ছবিখানা আঁকবে রুদ্ধোদ্ধারের অন্তরালে একমাত্র পুলিশ প্রহরায় অ্যাগনিস অনেকক্ষণ কোনো জবাব দিল না সে যেন গভীরভাবে কিছু ভাবছে যেন অনেক অনেক দিনের নিরুত্তর প্রশ্নের জবাব খুঁজছে সে মনের ভিতরটা হাতড়িয়ে তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে সেটা অসম্ভব তা হতেই পারে না খুব সম্ভবত মাসুয়ে মেগেরে তার মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন টিলেরিয়াম বকছেন তাই ধারণা আপনি এখন কি করতে চান আমি এইমাত্র আমস্টারডামে পুলিশ কমিশনের সঙ্গে ট্রাঙ্কলে কথা বললাম সে রাজি হয়েছে একমাত্র আমার কাগজের প্রতিনিধিকে ওই রুদ্ধোদ্ধার কক্ষে উপস্থিত থাকবার অনুমতি দিতে সংবাদপত্রে নিরপেক্ষ প্রতিনিধি হিসাবে এ একটা দুর্লভ সুযোগ আমি জানি টাইমস ডেলি টেলিগ্রাফ এবং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রেঞ্চ জার্নাল মাতি অনুরূপ প্রস্তাব পাঠিয়ে প্রত্যাখ্যিত হয়েছে ডেভেলটি শুধুমাত্র ফিগারোকে যে সুযোগ দিতে রাজি হয়েছে তা সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে চাই আমি কাল সকালের প্লেনেই তুমি আমস্টারডাম চলে যাও এক মাস থাকতে হবে তোমাকে সব খরচ খরচা বলা বাহুল্য পত্রিকার সব ব্যবস্থা করবে আমস্টারডামে আমাদের প্রতিনিধি পয় ক্যারিং অ্যাগনেস বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করল কাগজ চাপাটা নিয়ে অহিতুক নাড়াচাড়া করল তারপর বলল আপনার নিজস্ব প্রতিনিধির নাম হ্যাঁ জানিয়েছি দেখলাম সে তোমাকে নামে চেনে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাটি নাকি দেখবার মতো তাই সে তোমার নাম জানে মানে ফিগার ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্ট ডিরেক্টর রূপে মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যাগনেস বলে না স্যার এর পিছনে অন্য ব্যাপার আছে অন্য ব্যাপার মানে কি ব্যাপার আমাকে সে ব্যক্তিগতভাবে জানে চেনে যুদ্ধ বাধার আগেই আমি একবার আমস্টারডার্মে গিয়েছিলাম ওই ডাচ পেন্টারদের নিয়ে গবেষণার ব্যাপারে কোনো একটা অলিক অভিযোগে নেদারল্যান্ডের পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল আমি কোনো ক্রমে ওদের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম আর তাই ডিএলডি যেই শুনেছে যে আপনি আমাকে পাঠাতে চাইছেন অমনি সে রাজি হয়ে গেছে আমাকে হল্যান্ডের যে কোনো জায়গায় দেখতে পেলেই ওরা আমাকে গ্রেফতার করবে বৃদ্ধ কুঞ্চিত ভ্রুতঙ্গে বলেন অভিযোগটা যখন অলিক তখন আমার পক্ষে সেটা জেনে রাখা ভালো 
কি জাতের অভিযোগ সেটা স্যার আমার পার্সোনাল ব্যাপার আমি বলতে পারবো না বৃদ্ধ গম্ভীর হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর বলেন তার মানে সবটাই অলিক অভিযোগ নয় তাই কি আপনার এই প্রশ্নের জবাব আমি দেব না স্যার আই সি তাহলে আর একটা প্রশ্নের জবাব দাও তুমি জ্যাক মিগেরের নাম শুনেছ চকিতে মুখ তুলে তাকায় বলে হ্যাঁ কেন সেদিন আমি যখন হান বা মিগেরের জীবনীটা জানতে চাইলাম তখন তো তুমি বলনি যে হানের একমাত্র পুত্র জ্যাক দেশদ্রোহী তার অপরাধে বাটাভিয়ায় প্রাণ দিয়েছে कारण पत्रिकार सम्पादक हिसाब सब सहकर्मी सब रकम लुपोल सम्बन्धे আমার অবহিত থাকা দরকার বলো জ্যাগ মিগেরকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতে হঠাৎ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় অ্যাগনিস বলি আপনি যা জানতে চাইছেন তা আমি মুখে বলতে পারব না আমার লিখিত স্টেটমেন্ট আমি আধ ঘন্টার মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি লোরিন একটু বিস্মিত হলেন কিন্তু অ্যাগনিসকে বাধা দিলেন না অ্যাগনিস গটগট করে ফিরে এলো নিজের টেবিলে তখন অফিস ছুটি হয়ে গেছে অধিকাংশ সহকর্মীর চেয়ার খালি যারা রাত্রের শিফটে কাজ করবে তারাই শুধু যে যার কাজে নিবদ্ধ দৃষ্টি অ্যাগনিস ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল মিনিট পাঁচে গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবল লেটার প্যাডের উপর আনমনে আঁকি বুকি কাটল কিছুক্ষণ তারপর সে মনস্থির করল টাইপরাইটারের ঢাকনা খুলে একখণ্ড কাগজ ভরে দিল তাতে বাড়তি কার্বন দিল না অফিস কপি রাখবেন আসে তারপর তার দু হাতের দশটা আঙুল কালবৈশাখী ঝড়ের মতো নেচে উঠল মিনিট দশের পরে মেশিন থেকে কাগজটা বার করে পড়ল না মানসিক উত্তেজনা সত্ত্বেও আঙুলগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি কোনো ছাপার ভুল হয়নি চিঠিখানায় ডিয়ার ডক্টর লোরেন নিজের ক্রুশ নিজেকেই বইতে হয় প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন কিছু গুপ্ত কথা থাকে যা দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন কি জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনীকেও জানানো যায় না এমপ্লয়ার তো দূরের কথা তবে হ্যাঁ আপনার যুক্তিটাও অনস্বীকার্য সম্পাদক হিসেবে সব কর্মীর সব রকম লুপল সম্বন্ধে আপনার অবহিত থাকা প্রয়োজন না হলে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাগজের সম্পাদনা করবেন কেমন করে দুটি সমস্যার একটি মাত্র সমাধান সেই সমাধানটুকু এ পত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দিলাম আপনার কাছে আমার না দেখা বাপের স্নেহ পেয়েছি সেই জন্য আপনাকে বিদায় কৃতজ্ঞতা জানাই আচ্ছা বাপকে কি মেয়ে কৃতজ্ঞতা জানায় ঠিক জানি না জানবার সৌভাগ্য আমার হয়নি এই ব্যক্তিগত চিঠির সঙ্গে স্টেপেল করে গেঁথে দিল তার ফর্মাল পদত্যাগপত্র চিঠি দুটি খামে ভরে মুখটা বন্ধ করল খামের উপর লিখল ব্যক্তিগত ও জরুরি এবার উঠে ওর পার্সোনাল লকারটা খুলল বার করে আনল একটা নীল রঙের ডোসিয়ার ফাইল সেলোফোন পেপারে মোড়া ইতস্তত করল হাত ঘড়িটা দেখল একবার সন্ধ্যা সাতটা বাইরে পাড়ির পথে পথে তখন আদো আধারের লুকোচুরি যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাড়ি তখনও নিয়নবাতির শতনরি পরিধান করেনি তার কণ্ঠে ব্ল্যাক আউটের ঠুলি অপসারিত হয়নি এমন আলো আধার পথে ওই ফাইলটা নিয়ে বার হতে সাহস হলো না অ্যাগনেসের একটা পরাধীন দেশের শত শহীদের রক্তে রাঙানো ওই মূল্যবাইন ফাইলখানাই ওর ক্রুশ কাষ্ঠ ও স্বেচ্ছায় সেটা কাঁধে বই বেড়াবার দায়িত্ব নিয়েছে কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ফাইলটাকে যথাস্থানে রেখে লকারটা বন্ধ করল আবার চাবিটা হাত বটুয়ায় ভরে লোরিনের খামটা খুলে ফেলল পত্র শেষে একটি পুনশ্চ সংযোজন করল 
অফিস লকারে আমার কিছু মূল্যবান কাগজপত্র রেখে যেতে বাধ্য হচ্ছি কাল দিনের বেলা এসে আমি সেগুলি অপসারিত করব এবং শূন্য লকার আমার থলা ভিসিক্তের জন্য রেখে যাব নতুন খামে চিঠিখানা ভরে আবার নাম লিখল সম্পাদকের চেম্বারে ব্যক্তিগত কোনো চিঠি বা কাগজ পাঠানোর জন্য একটি বিশেষ বেল্ট ক্যারিয়ার আছে সেটা ক্রমাগত চলতে থাকে তার উপর খামটা রেখে ও পথে নামে একটা যুগ শেষ হয়ে গেল কাল থেকে ও বেকার ফিগারোর হেড অফিস প্লাস দে লা ককদের দক্ষিণ পদে লা ককদে সেন নদীর উত্তর পারে অ্যাগনিসের অ্যাপার্টমেন্ট অনেকটা পুবে পদে দামিয়ে ছাড়িয়ে অফিস থেকে ফেরার পথে ও সাধারণত ভূগর্ভস্থ টিউব রেলে যায় তাতে সময়টা সংক্ষেপে হয় আজ তার হাতে অঢেল সময় বস্তুত এখন সময় কাটানোই ওর পক্ষে বিড়ম্বনার কাল থেকে সে সব কথা ভাবা যাবে আজ ও হেঁটে ফিরবে অনেকটা পথ শিন নদীর উত্তর পার ধরে হাঁটতে থাকে অফিস ছুটির ভিড় পিলবিল করে মানুষজন চলেছে ওদের জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করে আছে প্রিয়জন নদীর ব্যাপারটা বরং ফাঁকা পদে আসো সাঁকো বে সে চলে এলো শিন নদীর বাম তীরে সামনে আস্তুত দ্য ফ্রাস তারপরে নত্রদাম গির্জা একটি দ্বীপের মধ্যে গৌহাটির কাছে ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে উমানন্দের শিব মন্দিরের মতো নত্রদাম গির্জার দুপাস দিয়ে বই চলেছে সেন তফাৎ এই উমানন্দের মতো নত্রদাম গির্জায় উপনীত হতে হলে ভয়াবহ নৌযাত্রার প্রয়োজন হয় পাড়ি নগরীর এই দিক চিহ্ন এই গির্জাটি হ্যান্স ব্যাকের কাহিনী ধন্য স্থাপত্য চিহ্ন বিশ্ব ললিতকলার সৌভাগ্য বলতে হবে নাৎসি বিমানের বোমাবর্ষণে পাড়ির এইসব শতাব্দী সঞ্চিত স্থাপত্য বিধ্বস্ত হয়নি নদীর এই বাম তীরে পাশাপাশি ত্রিপল খাটানো কফি কর্নার স্ন্যাক বার আইসক্রিম পার্লার আর মদিরা বিপণি অ্যাগনেস একটা কিয়স্কে এসে বসল সেলফ হেল্প আয়োজন হঠাৎ ওর মনে হলো বেকার জীবনের এই উষালগ্নটা সেলিব্রেট করা উচিত ও এক পাত্রে রোমি মার্টিন কর্নিয়াগ নিয়ে জমিয়ে বসল সচরাচর সে শ্যাম্পেন পান করে না আজ ওর বিগত জীবন সঙ্গীর কথা বেশি করে মনে পড়ছে ওর স্বামী ডক্টর শ্যাম্পেন থাকলে আজ ওকে নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাত এই সিদ্ধান্তের জন্য অ্যাগনিস কি করতে পারত ফিগারু পত্রিকার গোপন বার্তা যেমন সে জানাতে পারত না তার জীবন সঙ্গীকে তেমনই আজ ফিগারো সম্পাদককেও জানাতে পারে না ডক্টর আহমেদ সুকর্ণের গোপন কথাটাও আব্দুল মোহাম্মদের কাছে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ওই ফাইলটার কথা সে আজীবন গোপন রাখবে যতদিন না সেই রেস্তোরার সেই ব্যাটাভিয়া বন্দরের কিনারে লাল ড্রাগন বান্তশালার বাকি আঁতখানা বিল ভাউচার নিয়ে প্রত্যাশিত মানুষটি উপস্থিত হয় মনে আছে নির্দেশ গ্রেট সুট লাল টাই পোখরাজের টাইপিন পরা একটা অজানা মানুষ এসে ওর কাছে দশ ডলারের ভাঙানি চাইবে ওকে দেখাবে সে বিল ভাউচারের বাকি আতখানা স্পষ্ট মনে আছে সেই সন্ধ্যার ঘটনাটা সেই যেদিন সে ইস্ট ইন্ডিজ ত্যাগ করে ইউরোপের পথে রওনা হয়েছিল ব্যাডভিয়া বন্দরের লাল ড্রাগন রেস্তোরার একান্তে দুটি চেয়ার দখল করে বসেছিল ওরা দুজন অ্যাগনেস আর আব্দুল মোহাম্মদ রেস্তোরার ছোকরাটা টেবিলে রেখে গেছে আহার্য পানীয় শ্রীফিশের ঝোল ভাত আর স্থানীয় একটা নরম জাতের মাদক পানীয় রেস্তোরা তখন প্রায় নির্জন এত সন্ধ্যারাত্রে কেউ ডিনার খেতে আসে না ব্যাটাভিয়ায় মোহাম্মদ বলেছিল ঝিলবহীন ভুলো না তোমার নাম কিন্তু অ্যাগনেস তোমার বাবা আর মায়ের কিন্তু বিবাহ হয়নি তুমি বাস্টার্ড হঠাৎ যদি খুব পেছন থেকে তোমাকে ঝিল নামে ডাকে অথবা তোমার স্বনামে ডেকে ওঠে ঘাড় ঘুরিয়ে কিন্তু দেখবে না এই ভুলটা অনেকেই করে ফেলে আর ধরা পড়ে যায় তাই পথে বার হওয়ার সময় প্রতিবার স্মরণ করবে আমার এই সাবধান বাণী মনে করবে আজই তোমাকে কেউ ডেকে এই ফাঁদে ফেলতে চাইবে নিজের নামটা ভুলে যাবে নিজের সত্য পরিচয়টাও ভুলে যাবে 
আজকে থেকে তুমি শুধু অ্যাগনেস আহমেদ ঠিক আছে অ্যাগনেস জানতে চেয়েছিল সে মেয়েটি আসলে কি আমারই এক কাজেন মারা গেছে তারই পাসপোর্টে তুমি ফ্রান্স যাচ্ছ কিন্তু ওই পাসপোর্টটা যে জাল তা ধরা যাবে না কেমন করে যাবে তোমাদের দুজনের প্রায় একই বয়স তোমার ডান হাতের কবজি তবে একটা অপারেশন রয়েছে পাসপোর্টে যে ফটোটা দেওয়া আছে সেটা তোমার তোমার যে দৈহিক বর্ণনা আছে মানে নীল চোখ ব্লন চুল মায় পাসপোর্ট অফিসের স্বাক্ষর আর শিলটাও কিন্তু সচ্চা আছে ধরবে কেমন করে কি করে জোগাড় করলে এমন পাসপোর্ট ডক্টর সাহেব সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আর পাসপোর্ট অফিসেও আমাদের পার্টির লোক আছে আচ্ছা সে কি ইন্দোনেশিয়ান টাচ নয় আব্দুল হাসল বলল বোকার মতন কথা বলছো কেন জেলবহীন তুমি কি ডাচ নাও জ্যাক মেগারের ধমনিতে কি ডাচ রক্ত বইছে না হঠাৎ জ্যাকের উল্লেখে অ্যাগনেসের চোখ দুটি অশ্রু সজল হয়ে ওঠে ন্যাপকিন দিয়ে চোখটা মুছে নেয় আব্দুল অনুতপ্ত হয়ে বলে আই এম সরি না না তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই হঠাৎই বিদায় বেলায় জ্যাকের কথা উঠে পড়ায় যাক সে কথা কি যেন বলছিলে তখন তোমাকে একটা অত্যন্ত জরুরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়নি শোনো মন দিয়ে চারিদিকে ভালো করে দেখে নিয়ে আব্দুল মোহাম্মদ নিম্ন কণ্ঠে বলেছিল তোমার কেবিন নম্বর হচ্ছে সাতাশ ডবল বেডেড কেবিন তোমার সঙ্গিনী একজন মেশিনারি নান ডাচ মহিলা তুমি জাহাজে উঠে কেবিনটা খুঁজে নেবে দুটি বিকল্প সম্ভাবনা হতে পারে হয় সেই মহিলাটি তোমার আগেই কেবিনে উপস্থিত হতে পারেন অথবা তোমার পরে সে যাই হোক তুমি কিন্তু ওপরের বাংটাই নিও সেটাই স্বাভাবিক যেই যাত্রীর বয়স বেশি তাকে নিচের বার্তা ছেড়ে দেওয়া উচিত তুমি কেবিনে পৌঁছে এই ছোট্ট অ্যাটাচি কেসটা তোমার ওপরের বাংকে রেখে দেবে তারপর কেবিনের বাইরে এসে অপেক্ষা করবে একজন জাপানি ভদ্রলোক তিনি তোমাকে চেনেন কিন্তু তুমি তাকে চেনো না তিনি করিডোর দিয়ে এগিয়ে আসবেন তার পরনে গ্রে রঙের সুট থাকবে গলায় লাল রঙের টাই এবং তাতে পোখরাজ বসানো একটা টাই পিন থাকবে তার হাতে থাকবে হুবহু এই একই রকমের অ্যাটাচি কেস তোমার কাছে এসে তিনি বলবেন যে ম্যাডমোয়াজেল তোমার কাছে দশ ডলার ভাঙানি হবে তুমি বলবে হ্যাঁ হবে কেবিনের ভিতর আমার পার্সটা আছে তারপর তোমরা দুজনেই কেবিনে ঢুকবে তুমি তোমার অ্যাটাচি কেস খুলে পার্স থেকে দশ ডলারের ভাঙানি দেবে এবং ভদ্রলোক তোমাকে ওই দশ ডলারের নোট দেবেন নম্বরটা দেখে রাখো তারপর তুমি তোমার সহযাত্রী মানে সেই ডাচ মহিলাকে যদি তিনি ঘরের ভেতরেই থাকেন তাকে আড়াল করে দাঁড়াবে জাপানি ভদ্রলোকটি ভাঙানি নিয়ে চলে যাওয়ার সময় নিজের অ্যাটাচি কেসটা রেখে ভুল করে তোমার অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে চলে যাবে বুঝলে বলেছিল বুঝেছি কিন্তু এইসব করা হচ্ছে কেন তুমি যখন জাহাজে উঠবে তোমাকে ওরা সার্চ করবে তাই তোমার অ্যাটাচি কেসে থাকবে সাধারণ জামা কাপড় এবং কসমেটিক্স ওই জাপানি ভদ্রলোক যিনি অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে জাহাজে উঠবেন তিনি জ্যাকের সেই মারাত্মক ফাইলটা নিয়ে উঠবেন আমরা সেই ফাইলটাকে ইন্দোনেশিয়ার বাইরে পাচার করতে চাইছি এবং তোমাকেই সেই দায়িত্ব নিতে হবে পারবে তো বলেছিল ধরো যদি আমি রাজি হই তারপর আমি ওটা নিয়ে কি করব সে কথা পরে বলছে কিন্তু তার আগে তোমাকে জানিয়ে রাখা দরকার ফাইলটা সময় যদি তুমি ধরা পড়ো তাহলে কিন্তু মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তুমি না বোঝার কোনো কারণ নেই তারপরেও তুমি জানতে চাইছো যে ফাইলটা নিয়ে কি করবে হেসে বলেছিল আব্দুল তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি জ্যাককে ভালোবাসতাম সে যে জন্য প্রাণ দিয়েছে তার জন্য আমিও প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবার বলো ফাইলটা নিয়ে আমি কি করব কাকে হস্তান্তর করব আব্দুল মোহাম্মদ জবাব দিতে পারেনি কারণ ঠিক তখনই 
বেহারাটা রেস্তোরাঁর বিল ভাউচার আর ভাঙানি নিয়ে এসে উপস্থিত হল আব্দুল তাকে এক রুপিয়া বকশিস দিল লোকটা পিছন ফিরতেই আব্দুল পেট বিলটাকে দু টুকরো করে একটি টুকরো অ্যাগনেসের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে নাও এটা ধরো কি ওটা কি হবে যত্ন করে রেখে দাও তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে শোনো তুমি কখন কোথায় থাকবে তা আমরা খবর রাখব তুমি শুধু ওই ফাইলটা অত্যন্ত সাবধানে কোথাও লুকিয়ে রেখো সময় আর সুযোগ মতো আমাদের লোক তোমার সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করবে হয়তো পাঁচ দশ বছর পরে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে এবং তার পরিধানেও থাকবে ওই একই পোশাক গ্রে স্যুট লাল টাই পোখরাজের টাইপেন কিন্তু সেটাই কিন্তু শনাক্তকরণের শেষ চিহ্ন নয় কাউন্টার স্প্যানে যে ওই একই পোশাক তোমার কাছে একইভাবে উপস্থিত হতে পারে তাই শনাক্তকরণের চিহ্ন এই ভাউচারের বাকি আধখানা খাঁজে খাঁজে যদি মিলে যায় তবেই তুমি নিশ্চিত হয়ে তাকে দিয়ে দেবে ওই গচ্ছিত সম্পদ বুঝেছ অ্যাগনেস সেই শত শহীদের রক্তে রাঙানো গচ্ছিত সম্পদটা আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে আজও অ্যাপার্টমেন্টে যখন এসে পৌঁছল তখন প্রায় মধ্যরাত্রি ভেবেছিল জামা কাপড় ছেড়ে নাইট গাউনটা পরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে তাও হলো না ওর দরজার সামনে অপেক্ষা করছে ফিগারো অফিসের এক কুরিয়ার জরুরি চিঠিপত্র বিলি করার কাজ তার ওকে দেখে বলল থ্যাংক গড রাত শেষ হওয়ার আগেই আপনি এসে পৌঁছেছেন কি ব্যাপার তুমি কাগজপত্রগুলো নিয়ে সই করে আমাকে মুক্তি দিন ম্যাডাম সেই সন্ধ্যা রাত থেকে ধর্ণা দিয়ে বসে আছি অ্যাগনিস কথা বাড়ায় না মোটা ম্যানিলা কাগজে মোড়া অ্যানভেলপটা নিয়ে ওর খাতায় সই করে দেয় স্বয়ং সম্পাদকের দপ্তর থেকে এসেছে পার্সোনাল ও আর্জেন্ট শিল চিহ্ন সমেত বড় খামখানির ভিতর আরও একটি শিলমোহর করা খাম সেটির প্রাপক মসুয়ে পয়কারে আমস্টারডামের বিশেষ সংবাদদাতার নাম লেখা সেটাও পার্সোনাল এবং আর্জেন্ট আর অ্যাগনেসকে লেখা ফিগারো সম্পাদকের একখানি চিঠি ওর পদত্যাগ পত্রের জবাব মাই ডিয়ার অ্যাগনেস নিজের ক্রুজ যারা নিজেরাই বহন করে তাদের কপালের খাম মুছিয়ে দেবার অধিকার থাকে সান্তা ফেরোনিকার আমি সেই সান্তা ফেরোনিকার ভূমিকাটুকুই পালন করছি মাত্র তোমার পদত্যাগটি প্রত্যার্পণ করলাম দুটি সমস্যার একটি মাত্র সমাধান আছে তোমার যুক্তি আমি মেনে নিতে পারিনি এই সঙ্গে আনসারটামে যাওয়ার এয়ার টিকিট যুক্ত করে দিয়েছি কাল সকাল নটায় তোমার প্লেন আমস্টারডামে এয়ারপোর্টে তোমাকে রিসিভ করতে আসবে পয় ক্যারে তাকে তুমি ভালো করেই চেনো তার নাম লেখা খামটা তাকে দেবে তোমার জন্য আমস্টারডামে হোটেল বুক করে রেখেছে পয় ক্যারে ফরেন এক্সচেঞ্জ সেই যোগাবে তোমার ড্রেস প্যাচ সেই প্রত্যহ পাঠাবে তোমার লকারে যেসব জরুরি কাগজপত্র রেখে গেলে তার গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকো আরও একটা কথা জিভেলডি তোমাকে গ্রেপ্তার করবে না এ গ্যারেন্টি দিয়ে রাখছি করলেই বা কি সাংবাদিকতার কাজে খানিকটা ঝুঁকি তো নিতেই হয় ফিগারো সম্পাদকের আশ্বাস পেয়ে নিশ্চয়ই তুমি সেটুকু রিস্ক নেবে পয়কারে তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে তার কথা মেনে চলো তোমার এই সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত কি না তা বুঝতে পারছি না আচ্ছা কোন বাবা কি তার মেয়েকে কৃতজ্ঞতা জানায় আমি ঠিক জানি না আমি কনফার্মড ব্যাচেলার সেটা জানবার সৌভাগ্য আমার হয়নি চোখ দুটিতে জল ভরে এলো অ্যাগনেসের বারোই জুলাই উনিশশো পঁয়তাল্লিশ অর্থাৎ জেরার মুখে যেদিন ও আত্মসমর্পণ করল এই কদিন দুজ আর ইন্টারোগেশন আসেনি দুজকে দেখলেই বন্দি হস্টাইল হয়ে ওঠে সাফ জবাব দেয় তোমার কোনো কথার জবাব আমি দেব না আমার বিরুদ্ধে চার্জটা কি আগে আগে তাই বলো 
তারপর আমার আমার সলিসিটারকে সামনে রেখে যা বলার আমি বলবো ফলে ইন্টারভিউশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অ্যামস্টারডাম পুলিশের কমিশনার ডি ভ্যালডি স্বয়ং অবশ্য তার সময় অল্প প্রশাসনিক কাজেই তার দিন যায় তবু তিনি নিজেও আর্ট কালেক্টর বহুদিনের জানাশোনা মেগেরের সঙ্গে তাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় এসে বসেন মেগেরের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা খোশ গল্প চলে অধিকাংশই আর্ট সম্বন্ধীয় কোন পত্রিকায় কি যাদের প্রবন্ধ বার হয়েছে তাই নিয়ে আলোচনা বন্দি যেন বুঝতে না পারে তাকে জেরা করতেই আসছেন উনি অনেক বইপত্র সরবরাহ করা হয়েছে ইতিমধ্যে বন্দি কিন্তু সেসব নাড়াচড়া করে না দিবা রাত্র চুপচাপ বসে থাকে কি যেন ভাবে ওর সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে মরফিয়ার অভাব গত দশ পনেরো বছর ধরে সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটা করে মরফিয়া ইনজেকশন নেয় জেল কর্তৃপক্ষ সেটা অনুমোদন করেনি নেশার তারণায় যখন ছটফট করে তখন সে অতীত দিনের রোমন্থন করে চলে শুধু অ্যানা সৌভাগ্যের মুখ দেখে যায়নি অ্যানার অন্তর্ধানের অনেক পরে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিল মিগেরে কিন্তু প্রথমবার ছাপ্পর ফোর সৌভাগ্যের আকাশের চাঁদ যখন ধরা দিল পুত্রকন্যা এবং তাদের গর্বধারিণী জননীর সন্ধান করেছিল কলোনিয়াল অফিসে গিয়ে ঠিকানা জোগাড় করতে সক্ষমও হয়েছিল অ্যানা তখনও জ্যাকার্তায় স্কুল মাস্টারি করে আর জ্যাক তখনও জ্যাকার্তাতেই কর্মরত মোটা অঙ্কের একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠিয়েছিল প্রাক্তন স্ত্রীর নামে সেটা উনিশশো সাল ব্যাঙ্ক ড্রাফটখানা ফেরত এসেছিল ওর কাছে চিঠির জবাব দিয়েছিল অ্যানা মেঘেরে নয় তার যুবক পুত্র জ্যাক জ্যাকের বয়স তখন কত বছর বাইশ তেইশ তারুণ্যে ভরপুর জীবন মৃত্যুকে যে বয়সে মনে হয় পায়ের ভৃত্য জ্যাকের চিঠিখানা কি সে রাগ করে ছিঁড়ে ফেলেছিল নাকি আজও রাখা আছে ব্যাংক ভল্টে মনে নেই কিন্তু চিঠিখানার কথা মনে আছে মায় চিঠির ভাষাটুকুও জ্যাকের সম্বোধনটা ভুলবান নয় দিয়ার মৌসুয়ে মিগেরে বাপকে লেখা সন্তানের চিঠি লিখেছিল আমার মা তার পূর্ব জীবনের বেদনা স্মৃতি বহন করতে অপারক এবং অনিচ্ছুক তার মতে যা হারিয়েছেন তার পরিপূরক নেই অন্তত অর্থ মূল্যে এখানে নিত্যান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি আমাদের ভাই বোনকে মানুষ করেছেন ফলে অর্থ কি তার অর্থ তা না জানার কথা নয় তা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে জানাতে চান যে লটারির টিকিটে আপনি হঠাৎ অগাধ অর্থ উপার্জন করেছেন শুনে তিনি আনন্দিতা তিনি আরও জানাতে বলেছেন যে আপনার এই অর্থ প্রাপ্তি তার কাছে অনাশঙ্কিত সুসংবাদ নয় তিনি তৃপ্তি পাবেন ওইভাবে লাভ করা আপনার অতুল বৈভব যদি কোনো সৎ পথে ব্যয়িত হয় পুনরায় যোগাযোগের চেষ্টা করবেন না তাতে আপনার বিপদের আশঙ্কা আছে ইতি জ্যাক চিঠিখানা পাঠ করে রীতিমতো অবাক হয়েছিল মেগেরে একাধিক কারণে প্রথম কথা অ্যানা কেন তার দান প্রত্যাখ্যান করল অভিমান প্রচণ্ড দারিদ্র্য সত্ত্বেও দ্বিতীয় কথা জ্যাক কেন লিখেছে এই লটারি পাওয়ার ব্যাপারটা তার মায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনাশঙ্কিত সুসংবাদ নয় কথাটার মানে কি এটা কি অ্যানার কাছে প্রত্যাশিত দুঃসংবাদ নাকি আশঙ্কিত সুসংবাদ কি বলতে চেয়েছে ওরা কতটা বুঝতে পেরেছে এবং শেষ কথা জ্যাক কেন লিখেছে পুনরায় যোগাযোগের চেষ্টায় মিগেরের তরফে বিপদের আশঙ্কা আছে শেষ প্রশ্নটার জবাব অনতি বিলম্বেই পেয়েছিল জানতে পেরেছিল চব্বিশ বছরের জ্যাক তার ওলন্দাজ রক্তকে অস্বীকার করে ওই কয়লা কালো নিগারগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল হাততা না সুকার্ণ কি যেন নাম সেই হতভাগাগুলোর দলে ভিড়ে গিয়েছিল চেয়েছিল ডাচ কলোনিয়াল সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটাতে প্রাণ দিল তাতেই মসিয়ে মিগেরে আপনার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় আমি বন্ধু স্থানীয় আপনার কোনো ক্ষতি আমি করতে পারি তাহলে কেন আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলছেন না 
सब कथा खुले बोल आपनी भावें पागल ता छा सब कथा हमें निजे जानी ना चाह मानुष न छविखाना देखाना विश्वास करें मानसिक भारसम्य हारिए डिलिरियम बोची की कथा श्वास कर विश्वास कर ईश्वर नाम शपथ नहीं दस बचर भाई कम से कम चौदाना छवि जा लक्ष लक्ष गार्स बिक्री हो बुझे आठ दस बचर धरे पृथिवीर विभिन्न आर्ट गलर से आज शोभा पा सब 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 ही नकल दस खाना वेरमेयर दूखाना दिहू एक एक खाना फ्रांस हाल्स और तेबोर्ग एक आध खाना नए दस बचरे दस खाना ओरिजिनल वेरमेयर जा महान शिल्पी वेरमेयर निजे आँकते पर डी वेल्टी की बोलें बुझे उठते पर तबु कथार पीठे कथा चाली जो क्यों भूले जा मसिए मेगेरे आपनी जख डर बुन के क्राइस टीमायस छविखाना बिक्री करते जाता डर बेडिउस के दिए जाचाई करिए नहीं हल ताते प्रमाण हल ये क्राइस टीमायस स्वयं वेरमियर आका आपनार आका नय अपनी भूले जा डर ब्रेडिउस वेरमियर विषय अथरिटी शुदुम्र हलैंडे नय विंश शतर पृथ्वी ओ सब चे बड़ बोका पाठा हमार नितान तो दुर्भाग्य जे बुड़ोटा इतिम्य फथ हो ना ताके कान धरे ओठ बस करते हत निजे मुखे स्वीकार करते हत से शुदू हलैंड शतर पृथ्वी सब चेत बेडिउजर कथा बद दिन आज के दुनिया आम अनेक अनेक आटकानौजार एवं वेरमियर विशारद तर एखे समबेत करी तो अपनी तरह से प्रमाण कर बुझिए दीते तो क्राइस टीमायूज छविखाना वेरमियर आका नय आपनर आका तथागथित वेरमियर विशारद सम्मान पा 
তারা আমার ওই দশখানি নকল ভেরমিয়ারকে আসল বলে ধরে নিয়ে নানা গবেষণা করেছেন আর্ট জার্নালে প্রবন্ধ লিখেছেন পিএইচডি করেছেন ডি ফিল করেছেন এখনও তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যাংশন করা অর্থে লেকচার ট্যুর করে বেড়াচ্ছেন লেকচার ট্যুর আপনি কেমন করে আশা করেন সেই সব স্বনামধন্য পোকা পাঁঠার দল মেনে নেবে যে তাদের গালে আমি 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 থাপ্পড় মেরেছিলাম তাহলে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না যে ওগুলো আপনার আঁকা কেন পারবে না কেন পারবো না বোকা পাঁটারা মানতে চাইবে না মানে নয় যে তা প্রমাণ করা যাবে না কিন্তু প্রমাণ করবেন কার কাছে বিজ্ঞানের কাছে তথাকথিত আর্ট কানসারদের কথা ভুলে যান মসি এডি ভ্যালডি আপনি কিছু প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিককে জোগাড় করুন দিদি পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্র যারা বোঝে মাইক্রোকেমিস্ট্রি রেডিওগ্রাফি এক্স রে ফটোগ্রাফের উপর যারা পড়াশুনো করেছে আমি ল্যাবরেটরিতে বসে তাদের কাছে প্রমাণ করব এই ছবিগুলি বিংশ শতাব্দীতে আঁকা আমার আঁকা তা অবশ্য প্রমাণ করতে পারব না তাই আমার বিকল্প প্রস্তাবটা মেনে নিন না কমিশনার কি আপনার বিকল্প প্রস্তাব পুলিশ প্রহরায় আমাকে একখানা ছবি আঁকতে দিন আমার আমার নিজস্ব স্টুডিওতে আমার স্বাভাবিক খাদ্য পানি ও মরফিয়া মঞ্জুর করুন একখানা চারশো বছরের পুরনো ক্যানভাস আর কিছু খনিজ আকর আমাকে সরবরাহ করুন কথা দিচ্ছি আমি আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি এক মাসের মধ্যে আপনার ওই দুঁজ না দুমা কি যেন নাম ওটার চোখের সামনে আমি আর একখানা নতুন অরিজিনাল ভ্যারমেয়ার পয়দা করে দেব ইতিমধ্যে ওই ওই সুরের বাচ্চাগুলোকে আমন্ত্রণ করুন সুরের বাচ্চা ওই যাদের আপনি আর্ট কনসার আর ভ্যারমিয়ার বিশারদ বলেন আর কি নিউ ইয়র্ক সান ফ্রান্সিসকো লন্ডন পারির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেই তেনাদের ডেকে পাঠান আমস্টারডামে একটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ সোয়াইন্স অনুষ্ঠিত হোক ওদের শুধু জানাবেন না যে পুলিশি প্রহরায় ছবিটি আমি এঁকেছি দেখবেন দেখবেন বিশ্বের তাবৎ ভ্যারমিয়ার বিশারদ মুক্ত কচ্ছ হয়ে যাবেন নতুন একটি ভ্যারমিয়ার আবিষ্কৃত হওয়ায় তাবৎ রাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি আপনাকে লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে সেই ছবিটি খরিদ করতে চাইবে হানভা মিগেরের এই সদন্ত ঘোষণা এবং নেদারল্যান্ড পুলিশের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের খবরটা চাপা রইল না দুনিয়ার সব কাগজে পরদিন এই বিচিত্র কেচ্ছাটি প্রকাশিত হল লন্ডন টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফের ছেপে ছিল এ পেইন্টস ফর ইজ লাইফ শিরোনামার নিচে একটি ছবি জেলখানা নয় নিজের স্টুডিওতে পুলিশ প্রহরায় তুলি হাতে হান বা মিগেরে শিল্পীর সামনে একটা প্রকাণ্ড ক্যানভাস তাতে রং চাপেনি তখন এক মাসের মধ্যে ওই শূন্য ক্যানভাসটা নাকি মন্ত্র বলে হয়ে যাবে নবতম আবিষ্কৃত অরিজিনাল ভ্যারমিয়ার নির্দেশ পে নিজের গাড়িতে এখন মহিলাটিকে নিয়ে চলেছে বিমানবন্দর থেকে শহরের একটি খানদানি হোটেলে বললে খবরটা তোমার কানে গেল কেমন করে বাহ 
এখন তো ফিগারো অফিসের প্রতিটি জানলার সরাসরি পর্যন্ত খবরটা জানে এ নিয়ে প্রতিটি সেকশন নানান মুখরোচক আলোচনায় এখন মুখর মুখরোচক আলোচনা সেটা কি ধরনের এই যেমন ধরো কারো কারো মতে তোমার আমার মধ্যে নাকি তীব্র রেশারেশি মুখ দেখা দেখি পর্যন্ত নেই আবার দ্বিতীয় দলের মতে অফিসের প্রতিযোগিতার জন্য নয় তোমার আমার ঝগড়াটা নাকি সম্পূর্ণ অন্য কারণে তুমি নাকি কি হল মাঝপথে থেমে গেলে কেন তুমি নাকি আমার কাছে প্রপোজ করেছো আর আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি পয়কারে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠে বলে ওদের কি কাজকর্ম নেই নাকি আপাতত সে হিসাব আমাদের না করলেও চলবে তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নটা জবাব এড়িয়ে গেলে কি প্রশ্ন ও হ্যাঁ কিন্তু কে বললে যে যৌথ দায়িত্ব আমি অস্বীকার করছি এই তো তোমার জন্য হোটেল কতিনিতালে ঘর বুক করেছি এয়ারপোর্টে এসেছি তোমাকে রিসিভ করতে নিজের গাড়িতে তোমাকে পৌঁছেও দিচ্ছি আর তাছাড়া আরও একটা মস্ত দায়িত্ব বহন করছি মানে বহন করতে হচ্ছে আমাকে হল্যান্ডের চতুর্সীমার ভেতরে তোমার নিরাপত্তা নিরাপত্তা সেটা আবার কি জাতীয় জন্তু ইউরোপে যুদ্ধ তো অনেকদিন থেমে গেছে আর ওই গুলিগালা যা চলছে তা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে হল্যান্ডে আমার বিপদ কিসের ও প্রশ্নটা আমি তোমাকে করব অ্যাগনেস তুমি এয়ারপোর্টে আমাকে যে চিঠিখানা দিলে তাতে ডক্টর লোরেন আমাকে সেই নির্দেশই দিয়েছেন শুধু তাই নয় টাইপ করা চিঠির ওই লাইনটা আন্ডারলাইনও করে দিয়েছেন বিশ্বাস না হয় দেখো আমার বাঁ পকেটে আছে অ্যাগনিস উৎসাহ দেখালো না শ্রাক করলো শুধু ভাবখানা বৃদ্ধির বিহিমরতি ধরেছে পয়কারে আবার একবার আর চোখে দেখে নিল তার পার্শ্ববর্তীনিকে সে জানে ভালোভাবেই জানে মেয়েটা কি প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে হল্যান্ডে এসেছে অ্যাগনেস জিল কিনা তা পয়কারে নিশ্চিতভাবে জানে না কিন্তু এটুকু জানে ডচ সরকার সেই রকম সন্দেহ করে পয়কারে এও জানে না অ্যাগনেস জানে না পয়কারে কতটা জানে সে এবার বললে তুমি মাথা ঘুরিও না তো অ্যাগনেস সামনের ভিউ ফাইন্ডারে লক্ষ্য করে দেখো তো আমাদের ঠিক পিছনেই যে কালো রঙের মার্সিডিস খানা আসছে তার আরোহী দুজনের কাউকে চেনো কি না নির্দেশ মতো আয়নাটাকে সরিয়ে নিয়ে অ্যাগনেস পিছন গাড়ির যাত্রী যুগলকে দেখল দুজনেই পুরুষ তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স একজনের চোখে কালো চশমা অপরজনের মোম দিয়ে পাকানো গোফ তাও কেই চিনতে পারল না বলল সে কথা পয়কারে বলে এয়ারপোর্টে কাস্টমস যখন তোমার সুটকেস তছনচ করছিল তখন ওরা দুজন দাঁড়িয়েছিল ঠিক তোমার পিছনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল তোমার সুটকেসের ভিতরটা হয়তো ওরা দুজন ওই একই ফ্লাইটে এসছে হয়তো বা কিউ এ ঠিক আমার পিছনেই দাঁড়িয়েছিল ওরা আর ওই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখা ওটা তোমার সন্দেহবাতিক মনের বিকার না ওরা একই ফ্লাইটে আসেনি আমি যখন এয়ারপোর্টে তোমার প্লেনের ল্যান্ডিং এর জন্য অপেক্ষা করছি তখন ওরা এয়ারপোর্টেই ছিল আমার মনে হচ্ছে ওরা তোমাকে ফলো করছে এক নিজের বুকের ভিতরটা যে ছেদ করে উঠল মুখে সে ভাবের প্রতিক্রিয়া হল না বললে খামোকা আমাকে ফলো করতে যাবে কেন আমি তো কোনো হিরে জহরত স্মাগেল করে আনিনি আর তাছাড়া দেখেও তো ওদেরকে ক্রিমিনাল বলে মনে হচ্ছে না না ক্রিমিনাল নয় তবে ক্রাইমের সঙ্গে ওদের নিবিড় সম্পর্ক ক্রিমিনাল ধরে বেড়ানো যে লোকটা গাড়ি চালাচ্ছে তুমি ওকে চেনো না আমি চিনি ওর নাম জাভা ইয়াৎসু ও ডাচ ইন্টেলিজেন্সের একজন দুঁদে গোয়েন্দা ছোটখাটো অপারেশনে ওকে দেখা যায় না কিন্তু জালে রাঘব বোয়াল পড়বার সম্ভাবনা থাকলে ওকে ডাকা হয় অ্যাগনিস স্বাভাবিক হওয়ার জন্য হাত বটুয়া খুলে 
লিপস্টিকে ঠোঁটটা মেরামত করল কিছুক্ষণ তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল তুমি ওকে চিনলে কেমন করে তুমি জানো না ফিগারোতে চাকরি নেবার আগে আমি ডাচ ইন্টেলিজেন্সে ছিলাম ও হ্যাঁ তাই তো সেই জন্যই তোমার মাথায় এসব উদ্ভব চিন্তা তা বেশ তো এসো একটা পরীক্ষা করে দেখা যাক পরের ক্রসিংয়ে সিগনাল না দিয়ে তুমি বেমক্কা লেন চেঞ্জ করে পাশের একটা রাস্তায় ঢুকে যাও দেখা যাক যে পিছনের গাড়িটা কি করে পুলিশ যদি টিকিট ধরিয়ে দেয় ফাইনটাকে দেবে তুমি যেহেতু অলিক আশঙ্কাটা তোমার অলরাইট অলরাইট তাই করে দেখা যাক সামনেই একটা ক্রসিং কোনো সিগন্যাল না দিয়ে নিতান্ত বেআইনিভাবে লেন চেঞ্জ করে কয়েকারে ঢুকে পড়ল পাশের গড়িতে ওদের আশঙ্কা দেখা গেল অমূলক পিছনের গাড়ির চালক সোজা বেরিয়ে গেল এমনকি সামনের গাড়ির এই বেআইনি বাঁক বাঁধরামোর জন্য প্রত্যাশিত খিস্তিটুকু পর্যন্ত না উবে দুজনেই লুকিয়ে লক্ষ্য করল সে গাড়ির নাম্বার প্লেটটা অ্যাগনেস বললে দেখলে তুমি গোয়েন্দাগিরির চাকরি ছাড়লেও গোয়েন্দাগিরির ভূত তোমার মস্তিষ্ক থেকে যায়নি রোজুতে আজও সর্বভ্রম হয় তোমার পয়কারে জবাব দিল না ঘুর পথে ওরা এসে উপনীত হল হোটেল পথিনে তলে গাড়িটা গেটে গিয়ে থামতেই ছুটে এলো হোটেলের পেজবয় কেরিয়ার থেকে অ্যাগনেসের সুটকেসটা তুলে নিয়ে যেতে থাকে রিসেপশন কাউন্টারের দিকে পয়কারে তখন গাড়িটা পার্কিং জোনে রাখতে ব্যস্ত ঠিক তখনই নজর এলো অ্যাগনেসের হোটেলের অপর দিকে একটা নো পার্কিং জোনে বস্তুত ফায়ার প্লাগের ধারেই দাঁড়িয়ে আছে একখানা কালো রঙের মার্সিডিস গাড়ি গাড়িতে কেউ নেই নম্বর হ্যাঁ যেটা অ্যাগনেস মনে করে রেখেছে সেটাই ঘর বুক করাই ছিল সাততলার একটি একক শয্যা কক্ষ সাতশো একুশ নম্বর ঘর সেখানে পৌঁছে পয়কারে বলল এখন বেলা এগারোটা তুমি বিশ্রাম নাও লাঞ্চ সারো আমি বিকেল চারটে সময় আসব বাধা দিয়ে অ্যাগনেস বলে এটা নিতান্তই আন সিভিল ডাস হয়ে যাচ্ছে না পয়কারে আমি তোমার গেস্ট আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ সারবো তুমি দিন মেটাবে পয়কারে খ্যাক করে ওঠে অকৃতজ্ঞ অসভ্য একটা সুন্দরী মহিলা সান্নিধ্যে লাঞ্চ খাওয়ার যে আনন্দ কথাটা আমাকে শেষ করতে দাও এগনেস আমি বলতে যাচ্ছি লাঞ্চ নয় ডিনার আমরা যাব প্যারাডিসো আমস্টারড্রামের সবচেয়ে নাম করা নাইট ক্লাব ও বব এখন যদি তুমি আমাকে প্রপোজ করো না আমি নির্ঘাতটা অ্যাকসেপ্ট করে নেব কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আদৌ প্রপোজ করছি না শোনো শোনো আরো কতগুলো কাজের কথা আছে শোনো বলো আমি ঠিক বিকেল চারটে সময় আসবো তুমি তৈরি হয়ে থেকো প্রথমেই তোমাকে নিয়ে যাব একটা রেন্ট আকার শপে তোমার জন্য একখানা গাড়ি ভাড়া করে দেবো সেখান থেকে এক মাসের জন্য তারপর আমরা যাব কাইজার গাছে কাইজার গাছ কি একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আমাকে মিঙ্কোট কিনে দেবে বলে আগে না কাইজার গাছ একটা রাস্তার নাম যেখানে বাস করেন ভেরমিয়ার দা সেকেন্ড অরিকুস আন্তোনিউস বা মিগের উনি এখন পুলিশ আজতে নেই না নেই এই তুমি কাগজ দেখো উনি নিজের বাড়িতে আজ দিন কয়েক ধরে আঁকছেন একখানা নতুন অরিজিনাল ভেরমিয়ার পুলিশ প্রহারায় তার সাক্ষী থাকা দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করছো একমাত্র তুমি 
মেয়ারের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ সেরে আমরা বের হব শহর দেখতে কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা অনুরোধ করব রাখবে কি বলো কোনো কারণে যদি তুমি হোটেল ছেড়ে বাইরে যাও তাহলে আমাকে একটা ফোন করে যাবে আর আমি না থাকলে আমার ল্যান্ডলেডিকে জানিস কোথায় যাচ্ছ এই কতক্ষণ পরে ফিরবে এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না বাব আমি না বালিকা নই তুমি ছাড়া আমস্টারডামে আমার বয়ফ্রেন্ড থাকতে পারে পয়গারে হঠাৎ ধমকে উঠে বারে বারে রসিকতা করে ব্যাপারটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করো না অ্যাগনেস তুমি বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কতখানি সিরিয়াস আর আমি জানি যে তুমি নজর করে গাড়িখানা দেখছো গাড়ি কোন গাড়ি কালো রঙের মার্সিডিসখানা যেটা এখন হোটেলের সামনে ফায়ার প্লাগ আটকে খাড়া করা আছে অ্যাগনিস থমকে গেল পয়গারে একই সুরে বলে গেল ডক্টর লোরেন আমাকে জানিয়ে রেখেছেন আমস্টারডামে তোমাকে পুলিশে গ্রেপ্তার করবার একটা আশঙ্কা আছে নিতান্ত বাজে অজুহাতে তাই প্রথমটা তুমি এই অ্যাসাইনমেন্টটা নিতে চাওনি এবারও অ্যাগনিস নীরব রইল পয়গারে বলে কেন তোমাকে পুলিশ খুঁজছে তা আমি জানি না জানতে চাইও না কিন্তু আমার নির্দেশ মেনে না চললে আমি তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারব না অ্যাগনেস অ্যাগনেস অনেকক্ষণ নীরবে কি যেন ভাবল তারপর মুখ তুলে ওর চোখে চোখ রেখে বলল থ্যাংকস বব হ্যাঁ একটা জটিলতা আছে বটে আমার কিন্তু সেসব কথা আমি বলতে পারব না আমি অপরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ডক্টর লোরেন পীড়াপীড়ি না করলে আমি সত্যি এই অ্যাসাইনমেন্টটা নিতাম না ঠিক আছে কথা দিচ্ছি হোটেল ছেড়ে যদি বাইরে যাই তাহলে তোমাকে জানিয়ে দেব ধন্যবাদ অ্যাগনিস তাহলে আর একটা কথাও বলি বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ওই কালো গাড়িটার লোক আগে ভাগেই জানতো যে তোমার জন্য আমি হোটেল কতনিতালে ঘর ভাড়া করছি তাই আমরা যখন বেআইনি বাঁক নিয়ে পাশ কাটালাম তখন ওরা আমাদের অনুসরণ করেনি সোজা এখানে এসে অপেক্ষা করেছে ওরা এয়ারোড্রামে গিয়েছিল অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে বোধকরি কাস্টমসের উপর নির্দেশ দেওয়াই ছিল তোমার মালপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবার না হলে যেভাবে ওরা তোমার মালপত্র তছনছ করল তা সচরাচর কোনো সাংবাদিকের ক্ষেত্রে করা হয় না ঠিক কথা সাংবাদিক হিসাবে আমারও সেই রকমই অভিজ্ঞতা ওরা কি তোমার সুটকেসে বিশেষ কিছু একটা খুঁজছিল মাপ করো পয়করে তোমার এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না ঠিক আছে আরও একটা প্রস্তাব তুমি কি হোটেলটা বদলাতে চাও লাভ নেই ওরা টের পাবেই কিন্তু ধরো তুমি যদি আমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ওঠো আমার অবশ্য এক কামরার ব্যাচেলার্স অ্যাপার্টমেন্ট কিন্তু আমি কিচেনেটেও শুতে পারি এতক্ষণ যে মেয়েটি ক্রমাগত প্রবলভতা করছিল এবার সুযোগ পেয়েও সে কোনো রসিকতা করল না বলল আমাকে একটু ভাববার সময় দাও ঠিক আছে চারটের আগে আমি কোথাও যাব না তুমি এলে এ বিষয়ে কথা হবে আর তোমার লাঞ্চের কি হবে খাবার ঘরে আনিয়ে নেব পয়কারে বিদায় নিয়ে চলে গেল অ্যাগনেস তার জিনিসপত্র মোটামুটি গুছিয়ে নিল টেলিফোনে অর্ডার দিল কিছু খাবার ওর ঘরে পাঠিয়ে দিতে তারপর স্নান করে তৈরি হয়ে নিল ওর ঘরটা রাস্তার দিকে উঠে গিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে এসে ইতিমধ্যে বার কতক দেখেছে নো পার্কিং জোনে গাড়িটা যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোনটা নিশ্চয় পয়কারে এ শহরে আর কেউ তো জানে না সে কোন হোটেলে উঠেছে রিসিভার তুলতেই শুনতে পেল রিসেপশন কাউন্টারের মেয়েটি বলছে একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে তাকে কি পাঠিয়ে দেব ভদ্রলোক কি নাম আচ্ছা টেলিফোনটা তাকে দিন প্রথমে বোঝা গেল উপরান্তি টেলিফোন রিসিভারটা হাত বদলালো এবারে কি পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল সুপ্রভাত মাদাম সাম্পে নাম শুনে তো আমাকে চিনতে পারবেন না
อมันนามเกย์ฮอทัดโฟนคอลล์ลูแอกเนสกีแอกเนสกีเชนิตาเกย์นักีตาโรติติริชูตรูดหรือเกี่ยวตาเกย์พมาเรฟิลเดจัยแอกเนสรีแอดเวนเจอร์ชงกีฮุเตชูนุนปารุบอร์ตีปอร์บบังลัดชิลล์ชาฮิตีร์โอนนุตโมนอคอตรูสรีนารังชันนัลเลลิขาเบสต์เซลลิงนอเวลปรบุนจ์กอบลอมบุนเนอปนิชุนชินออริโอสตูดิสชูดูมาตรู9 f 1 0 c o m เชษบอร์บุตีมิสนาคอร์ติชัยเล่แอคุณีอามาเดชันเนลเกสับสคริปต์คอร์เบลบัตันตีทีเปอร์อาคุณจัดเดปอร์บุกุลีรีลิซ์เอ็นโนติฟิเคชันมิสนาคอร์ินไนน์เอฟเทนดอทคอมปูรูดาซีรีส์เอร์กูอินตาโกลบุกุลีชุนเตอแอคุณีดีสคริปชันเอเดวาลิงก์เอ็กคลิกคอร์ูชองเกชโอตุชอนดานีโรจุเตชิร์กอลปุตโตรอยลุย 9f10.com เอ็ตุคุณชุนชิลินนารันชันนัลเลลิขาปรบุญจุกกอดหุกเอร์บูมิกาอีบรูตุดีฮันมิกรีชูริตรีตอมัลอุนนันโนชูริตรีปรีตอมสริจอนรุกทีมชูปริโอโอบิกโมมิตาปรดิปโตชานตอนอุจจัยนีโชโมอนิรบันอาร์เจสสริจอนอนิรุดโธโมดูริมาโรมาคันโตดิบเบนดูกอชามีโรนอกอุดัชบาอุลฮิรอกอีราบุติชอรุชุติเดบดาชราชดีปชูเขนเดบราชดีบเบนดูโอนีชอร์มิชท้าโออุลลาชโปสต์ดีไซน์เนอโอบีโปรโตซาวน์ดีไซน์เนอมิราจูลเอวังแอนิเมชันโอวีเอฟเอ็กซ์เอโอลลาชบิชเชสดอนนบาดอัดดาบาจอบเบกต์สตอรีบองก์คอทาโอฟิคชั่นตุนิยาเกะอามาดิชาเทธากาจุนโอชงก็ถอนระบาด 24x7publishing.com เกะอามาดิร์พาชิธากาจุนน์อารูเอรัมโรมันชกอร์กอลปุชุนเต 9f10.com เกะสับสคริปต์กูรุนเอวองเบลไอคอนตีเพรสกูรุน